यो मीडिया क्षेत्र में मैं यहाँक स्वर ने आकर्षित कर जी बेला मानु थे ते बेला मैं जो रेडियो नेपाल समाचार भाग को जो पेलो लाइन है यो रेडियो नेपाल हो अब गोपाल बस्नेत बा समाचार सुन तीस वर्ष काम करें दुई हजार छियालीस साल देखि दुई हजार छिहत्तर साल में सद नहीं करारम करारम कंट्रैक्टम काम करें रोहिजी तो काम कर मजा आई रेडियो में काम कर मजा कि टेलीजन में काम कर मजा या उत उ हो शारीरिक स्वास्थ्य ने दिउंजेल संचार नि जोड़ी नहीं राख यहाँ जस्ता साथी भाईस नहीं भेट भैराखोस् पत्रकार कहीं रिटायर्ड हो पूर्व पत्रकार पूर्व पत्र पूर्व पत्रकार पूर्व पूर्व पत्रकार हो राजनीति को भोग कहीं जागे कि जागेन राजनीति में जाऊ जस्तु कहीं लगे यहाँ जब रेडियो नेपाल प्रवेश को त्यो तलब जो पारिश्रमिक भन तो कमस्कार आदरणीय दर्शक बृंद आज को प्रेस को योग अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित पंडारी दर्शक बृंद आज को संवाद में मसंग यहां व्यक्तित्व हो जिसको आवाज रेडियो नेपाल सुंद मेरे पुस्ता हो अ मजस्ता धर व्यक्ति तो आवाज ने संचार कर्म में आकर्षित गयो तो आवाज हो गोपाल बस्नेत को आवाज आज मसंग गोपाल बस्नेत हो वरिष्ठ संचारकर्मी संचार क्षेत्र में वहाँ को जो अनुभव वहाँ को जो यात्रा हो आज को यह संवाद में हम वहाँ को संचार कर्म को यात्रा का विषय में कई कुराका अला को यो संचार क्षेत्र वहाँ को नजर ने कसरी हि रखा हमी यो बुझने प्रयास कर वहाँ लागत कर स्वागत सर धन्यवाद रोहिजी नमस्ते आराम हजार ठीक है रोहिजी यहाँस क्या बात कुरा सुरू करूँ भाई भैर मैं आज क्योंकि मेरे पुस्ता यहाँ को आवाज सुंद हुर्को पुस्ता हो रि मैं पृष्ठभूमि में भी कि मेरे पुस्ता यहाँ को आवाज सुनेर तो संचार कर्म में प्रवेश पुस्ता हो ते आधार में मैं यहाँ लुरू में सोद संचार कर्म में यहाँ को प्रवेश कसरी भन्यवाद रोहिजी के थे हमी चाह खिलाड़ी खिलाड़ी थे अलग विशेषतः अल संचार क्षेत्र में रुचि राखने स्कूलम होता हमी पत्र पत्रिका अल हे रुचाने अ बुझे नबुझे यो अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संस्था बीबीसी सुन्नी यो अल इंडिया रेडियो सुन्नी रेडियो नेपाल तो अब ते बेला संचार को महत्वपूर्ण मध्यम थी नेपाल को यातायात को विस भाथे संचार को विस भाथे सब को पहुँच बने रेडियो नई थी रे संचार क्षेत्र में चाह खेल खेल एटा हमी खिलाड़ी नहीं थी एटा पत्रिका निल थो राष्ट्रीय खेलकूद पार्षद खेल रिलाड़ी भाई तो भाग अगड़ी मैं सब हेन भोने हम पुस्ता का मानेहर को पेलो पाठशाला पत्रकारिता को भाई गोरखा पत्र राइजिंग नेपाल बेला को मधुपर्व मैं दुई हजार एकतीस साल जब त्रिचंद्र कलेज में थी ते बेला देखि नहीं गोरखा पत्र में लेखते अब गोरखा पत्र में लेख्ता पैले तो अब लेख दिन डर ला अब भर्खर भर्खर कलेज में पढ़ी राख वरिष्ठ संपादक मैं एटा खेलकूद बारेक लेख ले गए गए पी के यो अब ते बेला टाइप साइप को चलन भी थे हाथ ले रखे तीन चार दिन पीछे तो दुई तीन दिन पीछे लेख तो प्रकाशित भो गोरखा पत्र में लेख आने भाई ठूल कुरा लो ते पीछे अलग गोरखा पत्र रलि राज में लेख रहा थे अभी बेला में यह राष्ट्रीय खेलकूद परिषद ने निने खेल रिलाड़ी भाई पत्रिका थो तो बंद भैर थे अभी मर्क एकजना साथी के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में हमी ये प्रकाशित कर तैयार कर प्रकाशन कर खिलाड़ी विश्वास भी करूनी तो पत्रिका पी निस्को र गोरखा पत्र राइजिंग में लेखने पर निरंतरता चलो रुई हजार 
छत्तीस साल में चाहिए रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल कस्त थे अब अल हचुआ को भर में सचार तो दिने तर निमित नी कार्यक्रम भी निमित थे छत्तीस साल फागुन देखि रेडियो नेपाल खेलकूद कार्यक्रम चलाने साप्ताहिक रूप में वाने निर्णय गए पी अलग खेलकूद में लेखी राख खिलाड़ी भान नाता ने अं तो खेलकूद कार्यक्रम में हमी पेलचोटी खेलकूद कार्यक्रम संचालन गये प्रत्येक शुक्रवार बेलका आँथ्य रेडियो प्रवेश दुई हजार छत्तीस साल छत्तीस साल में खिलाड़ी कति था ना सकता यहाँ को तो खेल क्षेत्र का विषय में हजार अलग भन्दन खेल चाहिए म बैडमिंटन खेल थे अच्छा अब धर वर्ष छ सात वर्ष तो खेले अब मेर समूह हो अठारह वर्ष भाग कम का उमेर को एटा समूह हो चौदह वर्ष भाग उमेर का कम उमेर का एटा समूह होसभंदा माथि को अर्क समूह हो अठारह वर्ष भाग कम समूह को उमेर में प्रथम भाग थे प्रथम भाग थे तो अब आज भाग पचास एक्वन्न वर्ष अगड़ी दुई हजार उन्ती साल में अस पच्चीस चाहे हमी यो राष्ट्रीय टीम में तो खेल्यूँ चाइना टेस्ट मैच नेपाल में आयोजन हो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता महेन्द्र मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग ले मैं रेल्दा खेल सेमी फाइनल अब सीनियर में तो सेमी फाइनल समय पीछे चाहिए ये अब हम बेला मस्टर अध्ययन करने बेला में एमए अध्ययन करने क्रम में चाह एक वर्ष गाँव में गए सेवा कर कोर्सक बाध्यता थी अब ते क्रम में एक वर्ष चाह ग में गए सेवा कर सकते पच्चीस खेल जीवन बा अलग अलग भाई अलग भाई तेसे खेल तो खेलने जो आप रुचि का चल नहीं बैडमिंटन खेल बेला बेला अति खेल रोहिजी मैं अलि अब शारीरिक सुस्वास्थ्यता को लगी मर्निंग वाक करने हिड़ने दौड़ने ये करो खेल चाहिए अब छुट्यो नहीं छुट्यो नहीं जी बेला रेडियो नेपाल में प्रवेश कर रेडियो नेपाल में दुई हजार छत्तीस में हजार खेल तो कार्यक्रम मत चला हजार हजार जो निमित समाचार बुलेटिन में जब यहाँ सुन थाल कति समय पाड़ी देखे थी हमें तो कार्यक्रम दुई हजार छत्तीस साल देखि अरुण साथी हो स्वर्गीय पांडव सोनवार धनलामा लामा हम निरुद्धराज पांडे वहाँ हमी मि चलाथ कार्यक्रम तो कार्यक्रम हमें छ सात वर्ष सात आठ वर्ष चलाए पी दुई हजार छियालीस साल में चाह रेडियो नेपाल अब समाचार तीर आईर ते बेला को समाचार को निर्देशक हो प्रचंड मान सिंह प्रधान स्वर्गीय प्रचंड मान सिंह प्रधान वहाँ ने ना अब समाचार तीर तब अब वहाँ ले भो ते अनुसार अब ते बेला रेडियो में समाचार भाई धेरे ठूल थी धर ठूल चीज थी कहीं अब मंत्री नहीं रेडियो नेपाल में आईपुग्न थो साली ना कुरा हो आज ते बेला को अब राष्ट्रीय पंचायत में मैं बोलिए थे तेस में दुई तीन लाइन बड़ी मैं बोलिए हाल दून भाई मेरा मतदाता पुग्थ्यो भिस्ब ते हिसाब से एटा ठूल आकर्षण थो रोहिजी यदि मेरे पढ़ाई को हिसाब से अर्थशास्त्र भाई अभी खेलकूद में चाहिए अब अब इस इसमें यो खेलकूद में लगे अब खेलकूद संचार नि में लगे तो भाग अगड़ी नहीं टीविजन स्थापना नेपाल टीविजन स्थापना भाई हमी टीविजन में पेलो खेलकूद कार्यक्रम निर्मित खेलकूद कार्यक्रम संचालन म रहा कैमरा मैन चाहे हम श्याम चित्रकार धे प्रख्यात दाई होे पुरानों अनुभवी वहाँ कैमरा में खींचन हो स्क्रिप्ट लेखते अंदर सब उदघोषण करते खेलकूद कार्यक्रम नहीं हमें चलाय दुई हजार चालीस चौवालीस साल देखि अच्छा छियालीस साल देखि 
चाहिँ अनि खेल कुद कार्यक्रममा धेरै सुनिनु भयो हजुर है यहाँ अवस्थ आर्थिक आर्थिक जुन कार्यक्रमहरु आर्थिक समाचार यहाँको पढाइ अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र हजुर अर्थशास्त्रमा यहाँले औपचारिक अध्ययन एमए एमए गर्नु हजुर स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्रमा गर्नु हो आर्थिक कार्यक्रममा पनि यहाँ धेरै सुनिनु भएको व्यक्ति हजुर अहिले पनि यहाँ टेलिभिजनहरुमा हुनुहुन्छ टेलिभिजनमा त्यहाँ पनि आर्थिक कार्यक्रम नै यहाँ चलाइरहनु भएको छ म त्यतातिर एकछिनमा आउँछु हजुर यहाँ जब रेडियो नेपालमा प्रवेश गर्नुभयो 36 सालमा त्यतिबेला को त्यो तलब जो पारिश्रमिक भनु त्यो कति थियो के थियो अ त्यतिबेला त कमै थियो हजुर भाइ जी अब नेपाल सरकार को शाखा अधिकृत ले छह शेयर रुपया पाउनी बेला थियो त्यति बेला जब हमी नियमित 2006 साल में चाहिए नियमित रेडियो को योरा नियमित कर्मचारी ने भाई त्यति बेला चाहिए चौदह पंद्रह शेयर रुपया हो रही थी मासिक मासिक अब त्यति बेला अब आइडिया जस्तो यो पैसा को परचेजिंग पावर थियो आह मानसी को एक हिसाब ले बोलूँ तो अब ऑयल का मानसी लेन मेहनत कर रहा हूँ बाकी सर सब ऐले मेहनत ना कर रहा हूँ बन्ने भाई ना ये वाला शोध सही की देखी नहीं होगा नहीं आह यो सफलता को बात हो सही छोटो छाई ना है निरंतर परिश्रम मेहनत गौरी पची मात्रे ये वाला सफलता प्राप्त हो जाए बन्ने � त्रिवन बीसी विद्यालय का हमरा हमरा गुरु हरु वहाँ रु पनी सामान्य तालाब पाउनु होते हो अनि अलिअली बहुत ज्यादा गार्नु होते हो अनि तेज पची अब सामान्य जीवन है या अपन गार्नु होते हो पैसा को क्रेश शक्ति तथ्यो ताई पनी क्वाशी नहीं था क्वाशी नहीं नहीं थियो ते हो ते ते वाला को तालाब इसके लाय ते हो ते हो रह जब यानि रेडियो में समाचार बनना था लो भाइयों कार्यक्रम त्यों बंदा कड़ी कार्यक्रम चलाना होता है जब नियमित यानि समाचार बनना था लीसा के बसे कब प्रतिक्रिया आ रहा होने से नहीं लाई सुनने आ रहे आप अंदर छोर सी में तो इस ता तो अभिष्मरणीय प्रतिक्रिया आ रही होनी वाला नहीं आशंका ये ना क शोर तो अब तब मैं को शोर पनी राम रोशन हो जाएगा यो अजर यो शोर सही यो हमले भगवान को देन हो अब और उस सही ये लाई मिलाऊंगी अब पढ़ने गति मिलाऊंगी ते लाई कहाँ सही नहीं स्ट्रेस दिने मिलाऊंगी अब त्यो सही नहीं अध्ययन निरंतर अभ्यास ले उन्हें करा बो शोर सही परिवर्तन मुद्दा ही ना अब मेरो � तेज तो कौशल ले पानी यू शोर साइन कती बेस समय में अलग ती शुरू में रेडी में सुन्दा अनोखो लाख सामान चला है राम रे शोर आ रहा है पानी अन्य यू शोर तो बाहर ना बाने प्रतिक्रिया नहीं रेडी नेपाल में आमने का अर्थ हो तर मेरे शोर को बारे में सब पहले राम रे ही था राम रो शोर यो बने ने वहाँ रो तो प्रत्येक आवास संगे उनसे नहीं प्रत्येक सब बैठता साथ साथ कार करता कुप प्रतिक्रिया आता है जो रेडियो में सुनी रहा है को मान चला बैठता है रिता वो एक हाल को कॉल पना हूँ उनसे नहीं तो जो ऐस तो वाला ऐस को साइरिक बनाओ टेस्ट तो वाला लगाया तो एक डंगली मान चली तो कि ये उठा कॉल पना करे कौन सा जब तेस्ता तबाय का शुभेच्छु करो तबाय ला माहे करने रो तेस्ता पक्के ही बैठनो भाव याले ये तबाय तो इस तो उन्हों वाला बन रहा सोच जाते हैं इस तो वो उन्हों पर ऐसा बनने का लगा तेस्ता अरे नहीं तो कुछ तो बनी अब मेरो जाइए वहाँ रो हमरा स्रोत हर को बने चाहिए क्या मुझे बनी तबाय को रेडियो म कौशल को चाहिए माइक को शोर एक थरिया होनी बाहर और को थरिया होनी अन्य विभिन्न समय में ऐसो बाहर निश्चित है री तब ऐसा तो हमें ले अली मोटो घाटो मानजे बंधाने थे उन तब इन दिल्लीस तो उन उधर इंचा शोर को हिसाब लेते तब इन निकाय ने मोटो घाटो निकाय ऑयल बाहर को बंदा नहीं आजा अलगो उन उनसे जस्ट लाय 
त्यति बेला त अझ छँदै थियो जहाँ गए पनि म कहिलेकाहीँ मास्क लाइरहेको हुन्छु हजुर अनि यसो कुरा गरेपछि तपाईँको स्वर त सरकारी कार्यालय अरू निकाय बाहिर सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि तपाईँको स्वर त शून्य शून्य हो गोपाल बस्ने गोपाल बस्ने हजुर तपाईँ अनि कहिले चाहिँ त्यो नाम चाहिँ ठ्याक्क भन्न भ्याउनुहुन्न म स्वर सुनेको नाम के अरे भनेपछि अनि मेरो नाम भनेपछि ए हो हो तपाईँ नै हो स्वर त तपाईँको नशून्य त कुरै छैन भन्ने धेरैको प्रतिक्रिया आउँछ अहिले पनि आउँछ मैले अघि नै पनि भने म यो मिडिया क्षेत्रमा मलाई यहाँकै स्वरले आकर्षित गरेको जति बेला म सानो थिएँ त्यति बेला म यहाँले जुन रेडियो नेपालमा समाचार भन्दाको जुन पहिलो लाइन होइन यो रेडियो नेपाल हो अब गोपाल बस्नेतबाट समाचार सुन्नुहोस् हो यो म धेरै त्यो बोलिरहन्थेँ भनिरहन्थेँ सानो सदाखेरि म यहाँको असाध्यै ठुलो त्यो प्रशंसक फलर्स पनि हो म मैले यहाँलाई यहाँसँगै यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँलाई पनि थाहा छ यहाँ हामी सँगै टेलिभिजनमा पनि काम गर्ने एउटा अवसर पनि होइन मलाई त्यो आफूलाई एकदमै त भाग्यवानी महसुस भयो जति बेला हामी सँगै टेलिभिजनमा हाम्रो तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ हाम्रो एकजना साथी भाइ हुनुहुन्छ हरिशरण न्यौपानी हजुर आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ सक्रिय हुनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई एक दिन सुनाउनु भयो मेरो घर धादिन म चाहिँ तपाईँको क्यारिकेचर गर्थेँ पहिला अनि एकचोटि चाहिँ एउटा कार्यक्रममा म यहाँ गोपाल बस्ने त आउनुहुन्छ यो कार्यक्रममा भन्ने एउटा महोत्सवमा मैले भन्ने भने अरू साथीहरूले नि ल गोपाल बस्ने त आउनुहुन्छ भनेर भन् भन्नुभयो अनि म गएर तपाईँले भने जस्तै यो रेडियो नेपाल हो बिहान सात बजीको समाचारमा स्वागत छ म गोपाल बस्ने भन्ने यो लाइन मैले भनेर तपाईँको सरसरी समाचार नै म मैले पढेँ तपाईँ जस्तो स्वर भनेर भनेर पनि एकचोटि रमाइलो कुरा गर गर्नुहुन्थ्यो रोजी हो अब यहाँ ले जुन रेडियोमा समाचार भन्दै गर्दाका थुप्रै समाचार मात्रै यहाँले भन्नु भएन त्यो अन्तर्वार्तामूलक थुप्रै कार्यक्रमहरू यहाँले सञ्चालन गर्नुभयो धेरैको अन्तर्वार्ता गर्नुभयो यहाँलाई यस्तो पनि होला होइन अन्तर्वार्ता जो गर्दै गर्दा यो मान्छेको चाहिँ मैले चाहेर पनि गर्न पाइन होइन त्यो खड्किन्छ नि कति त्यस्ताहरू पनि होला नि त्यस्तो चाहिँ कस्तो भयो भने रोजी अब दुई हजार छयालिस सालपछि नेपालमा अब ठुला परिवर्तनहरू भए अब ती परिवर्तनहरू हरेकको अब भनौँ न अब संसद पुनर्स्थापना त्यसपछि यो गणतन्त्रको घोषणा यी लगायत यी धेर यी सबैमा नै प्रत्यक्ष प्रसारणमा म संलग्न भएँ अनि अब रेडियोमा पनि यो अन्तर संवाद भन्ने बिहान साढे छ बजेकोमा हामी अन्तर्वार्ता बिहान अब साथीहरू हामी पालो पालो गरेर लिन्थ्यौँ साथीहरू अरू नि लिनुहुन्थ्यो म पनि लिन्थेँ यो हिसाबले प्रायः सबैसँगै कुराकानी भएको छ कुराकानी भएको छ र यो मान्छे चाहिँ छुट्यो भन्ने अझ अलिकति बसेर लामो अन्तर्वार्ता चाहिँ लिन पाबै हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ भयो तर छुटेकै मान्छे चाहिँ त्यस्तो 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 अहिलेको राष्ट्रपतिज्यू अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष उहाँको पनि सुरु सुरुदेखि नै मैले धेरै अन्तर्वार्ता लिएँ जब उहाँहरू सार्वजनिक भएर अब शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो अब शान्ति सम्झौता जुन हस्ताक्षर भयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण म नै थिएँ अनि पहिला चाहिँ अब अध्यक्ष प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ नि हुन त अरू नेताहरू पनि आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँहरू नि प्रखर भक्ता हुनुहुन्छ तर त्यति बेला अब भर्खर बाहिर निस्केको मान्छे हजुर भनेपछि अनि उहाँसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिएपछि त धेरै लिएँ मैले अनि अब यो लाइभमा जाँदा पनि कुराकानी छोटो कुराकानी हुने क्रम जारी रह्यो र अहिलेका जुन 
प्रमुख नेता दोसों तह का नेता कोई कोई छुट्न होगा तर अधिकांशसंग अब रेडियो में कुरा भैई प्रत्येक दिन आने कार्यक्रम तेले अंतर्वाता चाह पच्ला दिन तो मन में डर या कि भाई होने कुरा गफ हो गफ तो सुरुआती रेडियो में प्रवेश कर सुरुआती अज पेल दिन नहीं समझ पेल दिन तो अविस्मरणीय नहीं होती बेला जब यहाँ रेडियो नेपाल को जो स्टूडियो में प्रवेश करती बेला तो हल्का डर या अनुहार में हो रातो रातो अलग तातो तातोपन तस्त भो या एकदम सामान्य महसूस नहीं भाई यहाँ अब मैं लग पोटी मैक्रोफोन फेस कर पेलचोटी बोलता खेल यो सामान्य सबला नहीं हो जो लगे मैं कस्त बोल् श्रोता को कस्तो प्रतिक्रिया आँच अब भाई हिसाब अज अंतर्वाता लिंता खेल कस्तो प्रश्न सोनी कस्तो जवाब लिने भाई में चाह पेलचोटी माइक्रोफोन फाइने के फेस कर सब नहीं हो जो लगे कसा अलग बड़ी कसा कम हो नगला भाई कोई अब तेई कि विश्वसनीयता भाग साथी नहीं हो तर सबला जो लग मैं भाई काल भ रोटी अब फिर लाइवम जाना खेल चाहिए प्रत्यक्ष नहीं कुरा पेलचोटी अलग अब रेडियो में अलग अभ्यस्त भाई फिर लाइव में जाना खेल समाचार ही लाइव पढ़ा खेल अलग अप्ठारो अप्ठारो महसूस तो भाई एक दुचोटी मैं मैं यहाँ को आवाज आकर्षित गये है यहाँ तस्त कोई कस को आवाज असाध तो मन पे हो रेडियो नेपाल को मत न भर अंतरराष्ट्रीय हो तो कोई पात्र हो ताकि यो आवाज भाई तस्त लगने रेडियो में हो रेडियो नेपालम हम साथी धेरे को तब याद कर कमल प्रधान ध्रुव था प्रवीण गिरी वहाँ को स्वर बेजोड़ थी ते बेला अहर को सुन थी रिहर को जस्त स्वर होस् भाई वहाँ को अब अब स्मरण कर स्वर प्रस्तुति हजर अलग मैं बाल्यकाल दिए गए यहाँ को बाल्यकाल क्या कसरी बीत बाल्यकाल अब पढ़ाई चाहिए पदोदय हाई स्कूल डिल्ली जार में बाल्यकाल बीतो ते पी तस्त बाल्यकाल कस्तो रोहिजी तस्त खास उतार चढ़ाव है सामान यहाँ को काठमंड नहीं हो हजर पैला जन्मस्थान तो बाहर हो तर काठमंड नहीं हो सब मेरे सब जाने अस्त हो ज्यादा ही दुख पा थी अथवा व्यापक उन्नति करें इसो भाई सामान्य जीवन जस्तो एट मध्यम श्रेणी को बालक ने जीवन यापन कर स्कूल गयो त्रिचंद्र कलेज गयो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी गयो ते पी पत्रकारिता तब रोजी पत्रकारिता को अध्ययन करने यहाँ चलन थे संसार में फिर हमी ते पी काम करते जर्मनी गए पत्रकारिता अध्ययन गयो पैला आप शोख ले काम करने अस पच्चीस पत्रकारिता अध्ययन करने हम रेडियो का वरिष्ठ व्यक्तित्व स्वर्गीय भगव प्रसाद शाह वहाँ स्वर्गीय प्रचंड मान सिंह प्रधान अरु साथी ध्रुव था कमलजी सब वहाँ पैला काम सुरू करे अध्ययन करना गये हो मैं ते अनुसार पैला काम करें अत्रकारिता को अध्ययन करें यही हिसाब से काम करो यो कोई बेला लगे कि लगे जो पढ़ाई एक काम अर् है हजर तो तो लोजी कहीं कहीं लग् रे होना मेरे पढ़ाई तेरे उ बड़ी अध्ययन चाहिए ये अर्थ अर्थतंत्र मिली रुचि राख्छ रहा सोच के राख्छ रोजी अर्थतंत्र बलिओ न भाई अर्थतंत्र ने नधानी 
जस्तो सुकै व्यवस्था पनि दरिलो हुन सक्दैन त्यसैले यो आर्थिक पक्ष चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अनि कहिले कहीँ लाग्छ खेलाडी त्यसपछि अध्ययन अर्थशास्त्रको अनि यतातिर फेरि काम चाहिँ नि सक्रियता चाहिँ संसार क्षेत्र संसार क्षेत्रको तै पनि अर्थतन्त्रमा पनि हामीहरू काम गर्छौँ काम गर्छौँ प्रोजेक्ट लेख्नेहरू इभ्यालुएसनहरू यही जस्ता कामहरू गर्छौँ अर्थतन्त्र पनि र अहिले चाहिँ विशेषत म चाहिँ कार्यक्रम तपाईँलाई थाहा छँदैछ म इनर्जी सम्बन्धी अब नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जाको र एउटा सम समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा नै कुराकानी गर्छु टेलिभिजन मात्रै अनि यहाँ यता रेडियोमा काम गरिरहेको मान्छे हुन त अघि भन्नुभयो टेलिभिजनमा पनि खेलकुद कार्यक्रम उद्दिपला गरेको नेपाल टेलिभिजनमा यद्यपि यहाँलाई धेरैले चाहिँ रेडियो नेपाल रेडियो नै चिनेको सुनेको होइन रेडियो नेपालमा त्यति धेरै सुनेको त्यो आवाज होइन रेडियोले चिनाएको त्यो आवाज यता टेलिभिजनतिर पछि यहाँ टेलिभिजनतिर लाग्नु भयो अहिले अहिले रेडियो नेपालमा यहाँ अहिले हजुर रेडियो नेपाल हजुर अहिले चाहिँ नि पाँच वर्ष जति भयो पाँच वर्ष जति भयो रेडियो नेपालमा हुनुहुन्न यहाँ यता टेलिभिजनतिर प्र छिर्नु भएको पछि लाग्नुभयो भनौँ न त्यो चाहिँ फेरि टेलिभिजन प्रतिको त्यो आकर्षण चाहिँ केले जागृत गरायो यहाँलाई अब सुरुमा त अब जुन नेपाली टेलिभिजन सुरुवात भयो अनि अब टेलिभिजनमा हाम्रो अनुहार पनि देखियो अनि आवाज पनि सुनिराख्या भनेपछि अलि जनमानसमा चाहिँ अलि बढी नै हामी परिचित भयौँ अनि अब यो अडियोका साथै यो भिजुअल मिडिया पनि अब त्यति नै सशक्त छ र टेलिभिजनमा चाहिँ दुई हजार सतसट्ठी सालमा नयाँ टेलिभिजन थियो त्यहाँको चेयरम्यानले अध्यक्षले चाहिँ अब हामीसँग बसेर कुराकानी भयो टेलिभिजन नगर्ने हाम्रो दुर्गा स्वर्गीय दुर्गानाथ शर्मा सर म बसेर कुराकानी भएपछि उहाँले पनि यहाँ संलग्न हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि माउन्टेन टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन हजुर माउन्टेन टेलिभिजनमा अनि दुर्गानाथ शर्मा सर जनरल म्यानेजर म न्युज डाइरेक्टर हजुर भएर अनि हामी त्यहाँ काम सुरु गऱ्यौँ उहाँ केही काल गर्नुभयो दुर्गा सरले अलिकति उहाँको स्वास्थ्यले नदिया कारणले अलि चाँडै छोड्नुभयो म चाहिँ नि अब टेलिभिजनमा पनि कस्तो यो सञ्चार चाहिँ के छ भने भनेपछि अब अहिले पनि अब नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू छन् तपाईँ देखिराख्नु भएको छ साथीहरूलाई पनि थुप्रै समस्याहरू छ र एक हिसाबले फ्युचर के भविष्य के भन्ने छ तै पनि उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफूले अहिले गरेको कामको नतिजा तपाईँले अहिले गरेको कामको नतिजा तुरुन्तै देखिन् पत्र पत्रिका काम लेख्यो प्रचार भइहाल्ने बोल्यो जनमानसमा पुगिहाल्ने अनि फेरि अब यो त बोल्ने पनि लेख्ने पनि बोल्ने पनि दृश्य पनि देखिने टेलिभिजन भयो त्यो पनि आकर्षण नै भयो आकर्षण नै भएर टेलिभिजनतिर पनि अनि संलग्न भएर नियमित रूपमा टेलिभिजनतिर पनि म संलग्न भइराखेँ निकै वर्षसम्म यसलाई यसलाई त्यो काम गर्दा नि मजा आउँछ नि एउटा होइन रेडियोमा काम गर्दा मजा कि टेलिभिजनमा काम गर्दा मजा या उस्तै उस्तै हो एउटा कस्तो भने साथीहरूको अब मलाई चाहिँ सबैसँग काम गर्न रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीँ विभिन्न यो समारोहहरू अब साथी भाइहरूको हुन्छ बिहासिया हुन्छ भोज हुन्छ अनि राति एक दुई बजेसम्म पनि म आफूभन्दा अलि कम उमेरका साथी भाइ पत्रकारहरूसँग त्यत्तिकै रमाइलो लाग्छ मलाई अनि कहिलेकाहीँ मलाई सोच्छन् तपाईँ त केही खाँदा नि खानुहुन्न तर यसरी एक दुई बजेसम्म बस्नुहुन्छ ए मलाई त कुरा गर्न रमाइलो लाग्छ भन्छु कि अनि अब रेडियोमा सुरुमा त्यहाँ बसेर संस्था भएर रेडियोमा रमाइलो लाग्यो रमाइलो थियो अब फेरि सरकारी सञ्चार माध्यममा अलि साधन र स्रोत पनि पुरै हुन्छ जनशक्ति पनि पुरै हुन्छ र हाम्रो टिम वर्क पनि राम्रो थियो रेडियोमा अलि बढी र आफूले सुरु गरेको पनि र अलि सजिलो पनि 
zase आवाज मात्र को नहीं हो देखने वाया ना देखने वाया और तो चले रेडियो में चाहे अली बड़ी माला शोहाज लाती हो साथी औरों पानी अब और वो साथी औरों टीम से काम करना चाहे टेलीविजन में पानी शोहाज लायो रा अब प्राइवेट शानदार निकाय का के लिमिटेशन और सम तेजी सावले पानी अब सरकार शानदार में आते माल लागे रेडियो में ही सोच रही लागे लागने से नहीं तो टेलीविजन वाली मार रहा है रोई जी ये रेडियो नेपाल में काम कर रहा है खेड़ी सी है जिस तो सरकारी संसार में आते हैं उटा सरकारी निकाय में तय तो जागीर को अवधि ये नहीं तय उन्हें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थाई अस्थाई यो बनने सुनते नहीं करार में करार में कॉन्ट्रैक्ट में काम करे रोहित जी अब अलग दिन थाई होने कुरा पनी आयो 2019 साल तेरा तर अलग दिन तत्काल में अवस्था में दिए का निर्धारण लोग ये का इस तरह रू तेरी चित्ता बुझे ना रफ्फेरी आमी बाहर फ्रीलांसर पनी गरी रखे काम पनी गरनी तेजी शाबले खेल कुछ परिषद में अपनी प्रचार ये रहते हैं तो इस आपले अपनी करार को करार ही नहीं भायो करार को करार नहीं भायो तो इस थाई कलाई की के कलाई आवेदन दिनों भायो नहीं आले कि अन्य कुरा तो ही छहली साल में कुरा कहनी कर रहा आवेदन पनी भागो तो तो सब ये रेडियो को तो मिलान करने बेला थी होती थी बेला दौरबंदी सही तो शायद हमारे राखी ने जब बने आम लेते हैं अलग तीन माथी को इस तरह को मार गए हम अन्य त्यों बाहर ना अन्य लेते हैं वैसे कोरार तेज वैसे कोई नहीं आ लेते हैं आज़र आज़र गर्म गर्म ना प्रयास नहीं कर रहा है ना गर्म है ना अन्य अलग पाची ता उम्र पानी नाग देगा अब उठा सरकारी संसार मात्र में काम करेगा तो तीन काम करेगा अब जस्तो को ती त्यामाचा रेडियो नेपाल में काम करने वाले तो हम अच्छा बाहर ही दही करता है जो प्रत्येक वर्ष इस तो करार में करार में करार में होता ही होता है तीस वर्षों को शिवा अवधि तपाईंले तो हम बेतित करे रहे बाहर ही दही करता है को तो अनुभव तीज है हमें कोस्टो रहा है अनि पांच वर्षों के लिए रेडियो नेपाल छोड़ने उमेर या अरुण कारण थी या कोड़ भाई दुटा कुरा एक हिसाब से थे रोजे छोड़ने पर्ने पर थे उमेर हद को थे मरी नहीं रखा थे तर अल अब बिहान हर एक दिन बिहान पांच बजे उठन पर्ने अब कति दौड़ दौड़ धेरे ही अब फिर टेलीविजन तेरे पानी पूर्ण रूप में ही मशाम लगने थी अनि अनि साल लाले नहीं माता ने छोड़ने माने रा अब राइज ने मेंडी रेडियो व्यवस्था पर ले शुक्रित करियो अनि शाहज रूप में ही छोड़े को वहाँ ले छोड़ पानी मन्ने बात है ना माले काम करने अफसर छोड़े थी वो तेज़ तो माले एक एक बार तेरा मंत्री काम करूँगा अब दो तीन तेरा काम करता सही अली धेरे समय बेतित होनी बयान देखी बेल का समय बयान अब पांच बजे देखी और टेलीविज़न में हमी राती आठ नौ बजे समय करता तो अली सारे ग्रुप में अपनी अली बड़ी बहुत जस्ट लायो अपनी छोड़ देगो शो इच्छा ले छोड़ देगो छोड़ी से � अब अली हमरे आई में बंदा और जो पची आमने भाई औरों रेडियो को निर्देशक को उन्होंने बात चा कार्यकारी निर्देशक को उन्होंने बात चा के दिन आगे डिप्टी नहीं करते हम अमर दो अमर अमर जी उन्होंने बात चा के दिन आगे डिप्टी नहीं रेडियो में करते बार्षिक कुछ समय पर नहीं जानते पुराने साथी भाई औ आह जरूरी है जो छोड़े रजान बाका रू बैठ होने सर रोमायल होने सर अच्छा जस्ट तब ऐसा बैठ ना आज रोमायल हो यो यो समाचार भाषण को क्या करता है कि यानी तीस बरस निरंतर समाचार भाषण करने भो और ये यो जस्ट रेडियो में हो सा टेलीविजन में हो समाचार भाषण वाले को सही तो ये उटा 
उमेरले पाका भइसकेपछि गर्न हुँदैन अलिकति उमेर गइसकेपछि गर्न हुँदैन भन्ने जस्तो त्यो मान्यता एउटा स्थापित हुँदै गयो कि के हो त्यो कस्तो लाग्छ यहाँलाई ताकि तपाई यसो टेलिभिजन हेर्नुस् अलि भर्खर भर्खरका देखिन्छ रेडियो सुन्नुस् अलि भर्खर भर्खरकाहरुको आवाज सुनिन्छ त्यो अलि परिपक्व हुँदै गइसकेपछि भन्नु न उमेर अलि बढ्दै गएपछि चाहिँ त्यो के जो नगर्ने प्रकारको एउटा चलन एउटा स्थापित हुँदै गएको छ नि यो चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई यो कस्तो भने अब रेडियोमा यी सरकारी सञ्चार माध्यममा जस्तो हामी चाहिँ करारमा भएर उमेर हद लागेन हजुर अरुमा अब टेलिभिजन रेडियो अरु सरकारी सञ्चार निकायमा उमेरको हद छ रोइजी हजुर अब त्यो उमेरको हद लागेपछि 58 60 वर्ष भएपछि त छोड्नै पर्यो तर यो अलिकति भिन्न खालको सञ्चार निकाय छ नि भिन्न खालको क्षेत्र हो तपाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार निकायहरु हेर्नु भयो भने अहिले बढी हामी सुन्ने हो अ अमेरिकी प्रसारण संस्था CNN बेलायती प्रसारण संस्था नेपालमा लामो समयदेखि हजुर BBC अ अरु अब अहिले नयाँ आएका सञ्चार निकायहरु भारतका सञ्चार निकायहरुमा पनि वरिष्ठ मान्छेहरु उमेरको हदले रिटायर्ड हुने भन्ने देखिँदैन अ अनि अब जस्तो रिपोर्टिङमा फिल्डबाट रिपोर्टिङमा स्टुडियोबाट कुराकानी गर्नेमा कलकै हामी भन्छ नि रे इन्टरभ्यु लिँदा अन्तरवार्ता लिँदा अन्तरवार्ता लिने एउटा चाहिँ के सिद्धान्त छ भने लिने र दिने बीचको म्याचिङ त्यसमा अरु कुरा त छँदै छ अर्को उमेरको पनि एउटा सामान्य होस् भन्ने एउटा तपाईलाई नै थाहा छ होस् भन्ने एउटा मान्यता राखिन्छ सैद्धान्तिक रूपमा उल्लेख पनि भएको छ म्याचिङ हुन पर्छ है भने कलकै चाहिँ अब क्षमता छ युवाहरुको पनि अहिले अध्ययन गर्नु भएको छ नेपालमै इन्स्टिट्युटहरु खुले कलेजहरु खुले थुप्रै कलेजहरु अहिले बन्द पनि भए अनि त्यस हिसाबले चाहिँ नि यी उमेर गएका मान्छेलाई उनीहरुको अनुभवको उपयोग गर्न सक्नु पर्छ सरकारी निकायले पनि प्राइभेट निकायले पनि त्यो ज्ञान लामो समयको 25औं 30औं 40औं वर्षको ज्ञानहरुलाई चाहिँ उपयोग गर्न पर्छ स्थापित भइसकेका पत्रकारहरुको भने जस्तो लाग्छ मलाई रिटायर्ड हुने पत्रकार कहिले पनि रिटायर्ड हुँदैन पूर्व पत्रकार पूर्व पत्र पूर्व पत्रकार पूर्व पूर्व पत्रकार हुँदैन त्यसैले यो चाहिँ नि इनीहरुको उपयोग चाहिँ हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसले राम्रै नतिजा जस्तो लाग्छ मलाई उनीहरुको ज्ञान गुणले सम्बन्धित संसार निकायको गरिमा बढ्छै जस्तो लाग्छ मलाई तर यो चलन छैन यो चलन छैन किनभने नेपालमा अहिले मूल्य मान्यता और संस्कार और क्रमशः राष मुद्दे गई रहेगा सन ये वाला गांव घर में शहर में पनी अली उम्र ऐले पनी बरिश्ता मेंच और कला एक ही सम को सम्मान थियो ऐली थियो चाइना चाइना मलाई तब मैंने शोधी अनुसार ऐसा ही सब एक ज्ञान भाएगा अनुभव भाएगा तेस्ता मेंच और को ऊपर गर्न नै उचित हुन्छ अहिले अहिले को यो नेपाली मिडिया यो यो क्षेत्रलाई हेर्दै गर्दा नि तपाईको त्यतिबेलाको एकैछिन त्यतिबेला फर्किएर अहिलेको त प्रविधिमा पनि अब धेरै अगाडि छ हरेक हिसाबले त्यतिबेला सजिलो छ नि हैन भन्न चाहिँ धेरै सजिलो धेरै सजिलो छ अहिले यहाँ र म यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि आज भन्दा केही वर्ष अगाडि भइदिएको भए यतिका लागिको त्यो लगानी हो हैन कति ठुलो हुन्थ्यो कति ठुलो हुन्थ्यो भने अहिले एकदमै सजिलो भएको छ तर यो सजिलो समयमा हाम्रो पुस्ता या म भन्दा पछिल्लो पुस्ता ले जुन प्रकारको पत्रकारिता गरिरहा छ जे गरिरहा छ या या चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मैले व्यक्तिको सोधिन समग्रता पुस्ताको सोध हजुर सोधै कस्तो लाग्छ यहाँलाई टेलिभिजनहरु यसो हेरिरहँदा रेडियोहरु यसो सुनिरहँदा पत्रिकाहरु यसो पल्टाइरहँदा अनलाइनहरु यसो हेरिरहँदा कस्तो लाग्छ यहाँलाई म चाहिँ नि रोइजी जर्मनीमा पत्रकारिता अध्ययन गर्दाखेरि हामीले रिटर्न प्रेस त्यो पनि पढ्यौ र त्यो निकायमा गएर इन्टर्नसिप पनि गर्यौँ 
टेलीजन भी गये रेडियो भी गये अभी मैं ते अब आज भाग धे भैस पच्चीस तीस पैंतीस वर्ष भैस ते पत्र नि देखे छक्क सब कंप्यूटर से ठैक 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 यहाँ लेख कंप्यूटर में हाल त्या प्रिंट में पठाइद हेने लगे स्वाट्ट तो कति कति पैक कर हजार दुई हजार को पैक कर अभी सो फिर तो मेसिन ने ना भेकाल में लोड कर वितरण करने हे अति बेला के ओ यो भाई तो हम तो कति कति सजीवसित गथ्य बेला कस्त ब्लग बना पर्ने प्रेस पानी लेटर प्रेस में तो सीसा को अक्षर चाहिए बड़ कंपोज कर थोप धेरे नई धेरे नई झंझट थो अब अल तब जो अ धर यो संसार क्षेत्र में प्रगति भसार ने धर प्रगति भर अब एटा मैं के लगे अलग मेहनत करने बानी चाहिए कम भर ग रही साथी युवा पत्रकार कुरा के तब कम से कम एक वर्ष मेहनत कर भाषा में मेहनत कर आपको शब्द को संकलन में मेहनत कर बोलने में मेहनत कर एक वर्ष पांच छ महीना मेहनत कर जिंदगी भर लाम दिशो रही प्रविधि में भैर टेक्नोलॉजी में भैर विकास अनुरूप अज मेहनत गए एटा नतीजा निस्क रचारकर्मी का लगी चाहो पूर्ण क्षमता प्रस्फुटन होना चाहिए अब हम थ्योरी में भाजी अध्ययन रेफरेंस को सेवा चाहिए सेवा रुविधा को चाहिए अनि काम करने मानेहर को संख्या भी उचित होने पे बड़ी नहीं होने भेन कम भी होने भेन अरु थप अध्ययन को मौका पाने ये लगायत का विभिन्न थ्योरी अब इसमें चाह संचार नि हमारा रेफरेंस लाइब्रेरी नेपालमें अट्ट खोजन गए भेटना गा भेटिएपनी ती कति तथ्यपूर्ण छे अर्क प्रश्न छन तो अलग तब खोज गुगल में जानून सब पाइं मेलमची मथि को भू बनौट कस्तो भाइं तर विज्ञर के थ्योरी में हम बसर काम गये हमी समस्या पर्च ते तथ्य जानकारी को अब कुछ तब ए जानकारी खोज जान पर्यटन गाड़ो अब संचार निकायम एटा पुस्तकालय हो अलग आर्थिक रूप में उन्नी प्रोत्साहन होनी अलग भविष्य भी सुनिश्चित होने त्यो तो भे को मेहनत रत प्रतिशत दिशु इसमें भाई स्थिति हो अब अब देखी हाल रोजी खासगरी टेलीजन में आज एवं पत्रकार एवं टेलीजन आोलि अर्क में आर्सि फेरी फर्क तो पुरानेम आई नहीं चक्र घुमी राख अस्थिरता म मेरो भविष्य तो सुनिश्चित छेन भाई सोच पत्रकार अभी तो होना तो भाई अवट संस्कृति नहीं विस भाषा म निरंतर मेहनत कर सफलता को सीढ़ी चढ़् सकु भैन अ क्योंकि योग्यता दक्षता को मूल्य मान्यता छेन अंक पुस्ता का कति पत्रकार कतिपय भन धर तो कति हो पत्रकारिता करते राजनीति में जानू यहाँ पच्चीस को पुस्ता जो हम्रे पुस्ता को कुरा करने हो पत्रकारिता करते राजनीति में जानू यहाँ लजनीति को भोग कहीं जाग्य कि जागे राजनीति में जाऊ जस्तो लगे कहीं लगे राजनीति में जाऊ जस्तो लगे बरू अलग अध्ययन ही करूँ अनुसंधान ही करूँ 
जस्तो चाहिँ लाग्यो अब राजनीति गर्ने राजनीतिको काम हो अब यहाँ यहाँ कस्तो छ भने के भन्छ अब यहाँ नेपालमा जल्लै जे जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ सम्बन्धित निकायले पूरा गर्दियो भने सम्बन्धित व्यक्तिले पूरा गर्दियो भने देश विकास हुन्छ आफ्नो काम चाहिँ नि नगर्ने अनि सबै तिरको सोच राजनीतिमा तिर गइराख्या जस्तो लाग्छ हुन त राजनीति मूल नीति यसले निर्धारण नगरे केही हुँदैन भन्ने प्रश्नै छ एउटा नेतृ सबल नेतृत्व त्यसले सही बाटो डोहोऱ्याउने यो त छँदैछ तर अब सबै राजनीति गर्ने अनि लाभको पदमा पुग्ने भन्नेतिर लाग्यो भने देशको विकास हुँदैन त्यसैले मलाई पनि राजनीतितिर चाहिँ खासै चासो लागेन रोजी यहाँलाई राजनीतितिर जाउँ भन्ने त्यस्तो लागेन अहिलेको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ जे छ नि अब यस्तो अस्थिर राजनीति जो देखिन्छ अब स्थिरताका लागि भनेर दलहरूले नेताहरूले प्रयास गरेको सुनिन्छ गरे जस्तो हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर त्यो पनि होइन के केहरू स्वार्थले नै काम गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ यहाँले चाहिँ अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब अलि अब राजनीतिलाई त राजनीतिक हेर्ने हो हामी एउटा साधारण मान्छेले हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा अहिले सबै क्षेत्रमा ह्रास आएको देख्छु म कार्यक्षमता प्रतिबद्धतामा अब दक्षता त होला ह्रास आएको देख देख्छु म रोजी अब एउटा विकासको पहिला त भिजन एउटा सपना त देख्नु पऱ्यो यो देशको स्वरूप यो हुन्छ दस वर्षपछि यो देशको स्वरूप यो हुन्छ भन्ने त्यो त्यो भिजन र सोचको कमी देखिन्छ र हरेक चिजमा चाहिँ नै ह्रास आएको कहिलेकाहीँ अब प्रतिक्रियाहरू सुन्दा पनि उहाँहरू के बोलिराख्नु भएको छ भन्ने पनि म एकचोटि रोजी रेडियोमा इन्टरभ्यू लिँदै थिएँ अनि यो जयनगर जनकपुर रेलवेको नयाँ इन्जिन आयो आएपछि त्यति बेलाका सम्बन्धित रेलवे विभागका प्रमुखलाई सोद्धाखेरि अब रे भने मैले रेल त आयो तपाईँहरू कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ यो भनेपछि उहाँले हामीहरू अहिले अब रेल सँगसँगै भारतका भारतीय रेलकै कर्मचारीहरू ल्याउँछौँ उहाँहरूसँग सिक्दै जाने गर्दै जाने भन्ने अब यो काफी गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा थियो तर उहाँहरूलाई त्यो लागेन किनभने रेल आउने बेला त एक वर्षपछि रेल आउने बेला चाहिँ एक वर्ष अगाडि नै हाम्रा जनशक्ति तयार गर्नु परेन कहाँ पुर्याएर तयार गर्ने यस्ता धेरै उदाहरण बोलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूको अलिकति कमिटमेन्टको लेभल प्रतिबद्धताको ले लेभल त्यसपछि मेहनतको लेभल त्यसपछि समर्पणको लेभलमा कमी देखिन्छ र केही कसैले गर्छु लागेरै गर्छु म भन्ने हुन त होला नि अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ यसभन्दा अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मेरो कार्यकालको स्मरण गरियोस् आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हिसाबले भन्ने त होला तर अहिले यसो हेर्दाखेरि त यो जो भए पनि गर्न चाहिँ नि साह्रै गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई अब राजनीतिक स्थिति नै यस्तै भन्यो कहिले चाहिँ नि अब विभिन्न दल मिलेर सरकार बन्छ अनि एउटा दलको स्वार्थ अब सबै दलको स्वार्थ चाहिँ नि विकास रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रको विकास राजनीतिक स्थायित्व भए त कुरो मिल्छ यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थहरू टक्राउँछन् अनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थहरू टक्राएपछि अनि अब नेतृत्व गर्ने मान्छेले पनि त्यसमा सम्झौता गर्दै जानुपर्छ सम्झौता गरेपछि अब राष्ट्रहितका कुरामा सम्झौता गरे त हुन्थ्यो व्यक्तिगत पार्टीगत हितमा सम्झौता हुन थालेपछि अनि राष्ट्रमा चाहिँ यस्तै अर्थतन्त्र पनि उस्तै राजनीति पनि उस्तै भएर अगाडि बढिरहेको छ र खास गरी क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयतामा अब 
जनता को विश्वसनीयता में कमी आए को देख सुना अब हमी यहाँ से क्यों कुछ करेंगे नहीं कौन दे अंदर दिला सों या अरे टेलीविजन में काम करी रहा हूँ ना वहाँ से रेडियो में तेरी काम वर्ष काम करने वाले इस तो लाख से कोई के वाला कि अब अब ऐसे ही माँ इन्हें रेडियो टेलीविजन अब सब इस छोड़ आया रहा अब और एक फर्क खाल को बना दियो उमेर मजून उमेर में पुगे अब हम जो मीडिया क्षेत्र बाटे विश्राम लें चु बन्ने उस ताऊ से कि वही ना मेरे जोइली समस्या क्यों तेरी वाला समाम गरी रांच के लाख से इस � जस्ले करता आपू लाई पनी अब अध्ययन करने पर आप ले अपडेट रखने ये वाला कुरो चांदे जा और वो संपर्क आर को कुरो पनी जा अरे यो पूरे समय शायद आठ घंटा नौ घंटा यो चाइनी गार्ने अब चाइनी गार्ने व्याला चाइनी ना जस्ट तो लाख चमले तर कुने ने कुने किसी में ले संसार निकाय में और ये हम ले कुरा कर रहे हैं स्थाई पत्रकार पूर्व पत्रकार हूँ मैं बने साथ तो ये साल ले साइने आज एक यही वर्ष शारीरिक स्वास्थ्य ले दिए हुए जेल साइन संसार निकाय में जोड़ी नहीं रखूं यहाँ जैसे शादी वाले साइने बेड भाई रखोश स्रोता दर्शकार्थ कुने ही माध्यम बाटा मत जोड़ी रखूं मार सामान्य इच्छा छह मेरो रोजी संसार क्षेत्र प्रति को प्रेम सदा ही रही रहन्छ रे त्यो आफ्नो सक्रिय था सकुन्जल सम्मा काम रहन्छ काम रहन्छ उम्र कहीं चावले से कती अनुवाज रहेले उन्नत सत्तरी वर्ष उन्नत सत्तरी आज आज ही कई वर्ष ऐ आफले सकुन्जल सम्मा गरी रहन्छ आफले स ये वार फ्रंट बड़ा रिपोर्टिंग करनी मानचेरु तबाइन इंटरनेशनल मीडिया को यार ना बोलनी तेरे ही सीनियर मानचेर सन अजब यहाँ का बरिश्त पत्रकार और सही मां के चांस बने फिल्म में गैर रिपोर्ट रिपोर्टिंग मानी चीज महत्वपूर्ण सानी रही थी तो हमने था सही सन गैर संपूर्ण काटना क्रम और को बीवरण का साथ पश्चिम एशिया में और शांति बाई रखा चाहते हैं यहाँ बड़ा रिपोर्टिंग करनी मैंने शेयर ये रहने वाले तब ये जब मैं साठी सत्तरी समा नागया मैंने शेयर हो देखना उनसा तो इसलिए इस तरह मैंने शेयर हो शक्करी पनी उन पर सा और शंचार निकाय हर ले पनी तीन यार को कुने ने कुने किसी को उपयोग गरी शक्तिजल शक्ति है नहीं वो जस्ता लाख सारों ही चीज़ ये कुछ जन शक्ति है रही रहने जो इच्छा सा चाहना सा स्वास्थ्य ली साथ दे उन जल सम्भव मगरी रहने से वरने यो अमीर और जस्ता यो यो पुस्ता कलागी रामी अंदा पच्चीलो पुस्ता कलागी पनी ये उटा प्रेयर ना हो तो भाई यो समय में तितिवला देखिए तितिवला याले कुति साझे मलाई दुश्री कारी दिनों वो माया कर दिनों वो असाध्य खुशी लागे देरे आवारी शु आह साझ रही जी अब याले अब शादी वाई को इशावले पनी जस्तो मो पनी अब आई मी रेडियो हूँ दा टेलीविज़न हूँ दा विभिन्न व्यक्तित्व हर लाई आग्रह कर सों हाँ से अन्य हमरो आग्रह वहाँ रो साझ दा पुरवो कौशले � आम्रे स्वास्थ्य पर रोक शुरू करने होने सा अन्य तमाइले नहीं समझे रब बोला है पची अब खास करी अब रेड नेपाल में देरे आम्रा अनबाव आरु छन कोई ले समाचार को बीच में कोई ले अंतर बार्ता को बीच में कोई ले आमी प्रत्यक्ष प्रशांत गर्दा काश्मान बाहर जाने दा जाने जाने बाड़ी पैरोले आम्रो मोटरे ब बायाल सं जीवन में अब रेडियो में तेज वाला प्रत्येक प्रशांत में गवर्नी पनी काफ़न उपाय का बाहर वाला पन धेरी चौबन थियो ऑयल पनी छा तर अब ऑयल ऐसा ही टेक्नोलॉजी को प्रविधि को विकास ले यहाँ भयने ले रहे हैं नुपार है ना तेज वाला से हमें भयने ले रहे हैं अर्थों ये स्थाई बाढ़ी पैरो आऊ हमरो साला करो जो जो शहर बने पची गए पची 
और को तेर पारी गया पैसे तो सब ये मैंने शेयर लिया तो तब यार रूट धन नहीं बांचे रहा हूँ ना वो तब यार को मोटर लेता खोला ले ऐसे पांग रहा था उतान बने शक्य थे तो वो इंतर सोजे लायर नारायणी में खर्चाल थे वाने पैसे अब आह लेता साधारण लाये तो पारी पटी गया रे और लिस्ट बोल देते और जोशन का बाहर जस्तो पहन लाये ये भी भी ना हमले अनुभव आरु शंगालियों रामराव अनुभव पनी राजनीति के आरु शंपनी भी भी ने किसी को अंतर्वार्ता लियों और मोटा मोटी रूप में सवेशन सहजे रहो कोई लगाई प्रश्न आरु आए तर देश को पनी यथोचित रूप में प्रश्न � आरा शोध सब पत्र का ही था, गरीब राख क्या चावनी, कौशल सुमा, डराऊं न पार देना, हमरा आचार श्रमिता सो, आईएफजी को आचार श्रमिता सो, हमरे प्रेस काम सिल को सो, पत्रकार महाशंक को सो, इन्हें रूप देख लाए पनी ध्यान दिए रा, और आपनों अनुभव रा, फील्ड को अनुभव, रा शिक्षे का थ्योरी सिद्धांत लाई पनी शंघाई लिए रा गोवे पनी आ सारों लोगों सब तो पहले माले यहाँ बोलो ना वो आ आ साथी और शंघाई स्रोतार शंघाई माले के ही आखना अनबाव रखना पाएं यो मौत पड़ा समय रा समय का लागी तो पहले पनी मौत धेरे ना धेरे ना बात बड़ा दशन दो हजार एकासी का अवसर में अमली कुरेका नहीं करियो यहाँ लाये बड़ा � आउना लाए को दीपावली नेपाल संबंध छठ पर्व का अवसर में मौसमपूर्ण मेरा स्रोता संपूर्ण आदरणीय नेपाली दाजवाई दीदी बनी है रोज जो शोधेस रब्बी देश मामलन सा वहाँ आर लाए पनी शुक्र शांति सुस्वास्थ्य उन्नति प्रगति को काम ना कर दो तो जो आइले आप ठहर मामलन सा वहाँ आर पनी दहिरे धारण करे रा और यू ये बनना चाहिए और फिर बनी धन्य बात रही है नमस्ते हस आदरणीय दर्शक बंद हमें कुरैकानी गरीब रहा है कि थियों वरिष्ठ संसार कर्मी गोपाल बसनेत संग है वहाँ संग को यू कुरैकानी संग ही आज को प्रेस को वीडियो संबाद और ये कलाई यही सकें सा पॉल पॉल को अपडेट ताज़ा बहस रब इस तरह सनातन टिप्पणी कलाई आज को प्र